שם לב גם בהחלט שאלות של אנשים, גם בחיבת אתמול שאלה שביום כדין מתוך ספר שהייתה להם סוהמי בבית הולנדה, שאנשים עדיין לא יודעים ללמוד במורים, אבל לא יודעים ללמוד במסטר. מפני שאם כל יום, אני מעביר הרצאה, אתם לא קושטים את הדברים, את הכלים שלנו, דברים. למשל, כשאנחנו לומדים על מדיטציה, דבר ראשון שאנחנו מדברים, כל הזמן אני שואל, נו, איך הולך למדיטציה? קורה, לא קורה. ואני הסברתי מזמן כבר, שמדיטציה זה לא לעשות שום דבר, זה רק להתבונן, בלי לעשות, זה לא עשייה. אז מדיטציה, בוא נגיד כך, זו התנסות ש... לא יכול להיות כישלון. במדיטציה אין כישלון מצליח. מפני שמדיטציה זה לא לעשות שום דבר. ואז, כפי שאתה אומר בבעל הבדקית על ארג'ון, ולכן תיאבק, על מה תיאבק? בלי לחשוב על הרווח או על הפסד, על הכישלון. כל הניצחון, רק בשביל להבין. זאת אומרת, תפסיק להיות עם השביל, מפני שכל בשביל, כל מדוע, בשביל מה, כל משמעות, היא נמצאת בעתיד. ואנחנו יודעים, מתרכבנו, וקוראים, שהחיים מתרחשים רק עכשיו. רק עכשיו. האיגו מחפש משמעויות. ואז זה לא מספיק שאני נמצא באש, אלא בשביל מה אני נמצא באש. מה אני הולך להשיג באמצעות כך שאני באש? ואז מחפשים כל מיני משמעויות. להיות מקדם, להיות דיגיטליסט, לצייר, לעשות מוזיקה, חומות, ספרים, לעשות דברים שאין משמעות, להיות מסטר, משהו. ותשימו לב שאלה שמתקדמים, זה הכי קשה להכניס את העמדו ללהקת פריקונים, ותנדדל אם כבר הציעו להעמקות ולעזוב אותי. בן אדם מתקדם, הוא יושב, הוא מודד, נשאו בשביל. אם זה עוזר למישהו, נהדר. ואם אף אחד לא ירצה לשבת איתו, הוא ממשיך למדוד. מפני שאני לא צריך בשביל אימא. אני לא צריך משמעות. מפני שהוא יודע שבמהותו אין לו משמעות. שהוא הדבר הכי דיבילי וללא שום משמעות, אז הוא צריך לחפש לו. איזשהו סיבה למה בכלל להיות כי אין למה, אי או אין לו למה להיות. האוקיינוס לא צריך סיבות בשביל להיות. הוא אוקיינוס. האי לא מחפש לו כל מיני פירושים, נהנה ממנו על שפת הים יהודי, והאם אנשים אחרים ודייגים, אבל האוקיינוס הוא אוקיינוס. אם מישהו נהנה ממנו, נדע. אבל אם אף אחד לא יבוא, הוא ימשיך להיות אוקיינוס. הציפור, שם, בצריף, מודים איזה יופי, הוא לא בצריף בשבילך, או בגלל שמישהו, זה הפירושים של האיגו. מאסטר זה משהו כמו מדורה. הוא מכוון, אם יבוא עשרה אנשים, הוא מכוון, אם יבוא עשרים, מאה, אלף, אם אף אחד לא יבוא, המדורה ימשיך לכוון, והיא לא שואלת את עצמה. בשביל מה אני כאן? בשביל מה אני מגוון? תהיה אשר תהיה. להיות. אתה ואשר. מגוון. אם אתה שוכח, יבוא לי מה שוכחת, בשביל מה את ואשר? זה סימן שעכשיו הערה יכולה להתרחש. ותנסי לשכוח כמה שיותר בשביל מה את ואשר. 
כי זה סימן שאתה מתחיל להתעלות מעבר להכרה. לאורך כל ההיסטוריה, כל מואר שהופיע, כל מאסטר שהופיע, לפעמים שום סיבה, בודה היה בדממה. בשביל מה הוא היה בדממה? כשאתה רכב עם חליל, הוא לא כתב איזשהו מקום, עלינו לזכור כל הזמן בשביל מה אנחנו רוקדים ומנגנים. לא. כל הסיבות, כל המשמעויות, המציאו את המנסדים הדתיים. ישוע הופיע, הנצלות יודעת את כל הסיבות למה הוא הופיע, בשביל שחברי המחדעים, שהעולם, הם סידרו את כל הפנורמה. אם ישוע היה קורא, הוא היה מבין בשביל מה כל הדברים, מה עשו לי עם ריזל? ההתגלות האלוהית הופיע לבחור לו איזה שהוא עם, לעזור לו איזה שהוא עם, כל האינטרפטציה. במדיטציה, או לרן, זה להיות בה עכשיו. כל בשביל ובעתיד. אני, תקראו כל ספר יוגה, ותראו שם מה התועלת של הבקטי יוגה, מה התועלת של הקרמה יוגה, ומה כתוב קרמה יוגה. התועלת של יוסי, שמרחיב את הלב, שאתה יכול להתגבר על האנוכים, דפים על גבי דתיים, למה קרמה יוגה? אם אתה עושה קרמה יוגה, ויש לזה איזה תועלת, זה לא קרמה יוגה. מפני שקרמה יוגה זה לעבוד. בשום בשביל הוא. זה לעשות מתוך אהבה לעשייה, זהו. אני יום יום שוכח יותר ויותר. בשביל מה אני מעשה? אני מוציא ספרים, וכסף, ושרים, ומודדים, ואני נפקד כבר לא יודע בשביל מה. וזה בדיוק מה שאני רוצה. שכל הדברים כמו ריקוד, שירה, ספרים, יבואו בתוך ההתנסות שלך כאן ועכשיו. מתוך זה שאתה חי ללא מטרות, ללא בשביל, יפיעו הרבה דברים יפים, כמו האוקיינוס שדיברנו, כמו הציפור שלנו. אבל אם אתה מתחיל להשקיע יותר בדברים האלה, ושוכח איפה זה בא, יש זמר, כמו כל זמר פשוט. בשביל אם הוא משמעות, אם מישהו בא לאשלם מחפש משמעות, הוא טועה. יש בחוץ הרבה יותר משמעות, הרבה יותר סיבות. כרמי נמצא בעבודה, הוא יודע בשביל כסף. כרמי בסבירות, הוא יודע בשביל להתחתן ולעשות ילדים, הוא יודע את כל המשביל, הוא יודע את כל כרמי בחוץ, הוא יודע את כל המשביל. יוגי, אין לו שום משביל. ולכן, כל אחד אתמול יוגי שצריך לשבת ולזכור טוב בשביל מה, לשכוח מהמשביל. הם צריכים להבין מה זה מערכת יחסים, מה הסתם תמיד. אתם מסכימים איתו, או לא מסכימים איתו, זה לא משמעותי. אם אתם מסכימים איתי, אתם בבית, בהכרה. אם אתם לא מסכימים, אתם גם בבית. מסכימים זה אומר שדברים שאני אומר מתאימים לדברים שיש לכם בראש. ולא מסכימים זה אומר שיש ניגוד בין מה שאני מעביר לכם ומה שיש בראש. מערכת מאסטר תלמיד, או מערכת של אוהבים, אני אוהב אותך. מה העניין פה של הסכמה? אני שונאת אותך. אי אפשר להסכים או לא להסכים. זה אותו דבר, זה מערכת. שמשהו קורה כאן, ואיך תסכים או לא תסכים. אבל דבר אחד, תפסיקו לחפש את הגשבין. כמה דברים ש... זה היה נכון מאותו רגע, מה שאמרתי שלשום, מה שאמרתי לפני חצי שעה, אני מנהל דו-שיח עם החיים, 
וכל השאלות שמתחילים עם אמרת, זה כמו שאתה הולך איתי ואני פורש את מיליאן, ואומר שלום, מיליאן, מה שלומך? ועכשיו אני פוגש את חי, נו אחר, אבל אתה אמרת את מול מיליאן. כן, אבל זה נראה לי שיעשה. אבל אתה אתמול צחקת, כשהוא דיבר, כן, אבל הוא סיפר את בדיחה, זה הוא מספר לי על שלו שהוא מת. זה דו-שיח עם החיים, עכשיו, עכשיו, זה נכון לבוא עם הזה. תבין, עם כל הפירושים, כל המשמעויות על החיים, זה אצל ההכרה של האדם. עם אותו ילד ששואל את האימא, אימא, בשביל מה יורד גשם? אז היא עומדת, ברור, כשהיא שלימדה על החיטה בעצים יגדלו, אז הוא אומר, אז בשביל מה יורד גשם? הפירושים, הפירושים והסיבות והדברים זה הכל בפרטנטציות של האדם. כן. לא, כל שאלה, כל שאלה, זה הזדמנות בלחש של ההגה. מנסה לברוח. על ידי שאלות. אתה לא מנסה להבין אף פעם באמצעות שאלה, מפני ששוב, התהליך בסיטואציה דיון הזה אנטי הכרה. אז ההכרה תשאל ותשאל, אבל אם ההכרה רק צריכה לא לשאול אלא לעשות רק דבר אחד. כל עוד היא לא תהיה מהבמה, זה לא יקרה. מה אתה יכול לשאול בשביל להעריך קצת עוד את החיים שלו? ההכרה מחפשת רק דבר אחד, איך לחיות עוד קצת. בשביל, זה אומר שביני לבין המצב הזה שאני רוצה, יש מרחק. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
תהליכי הלימוד מואב, אתה יודע, אבל אתה שם את הלטור בגלל, הייתי מעט, לא לעשות את זה. כל מה שאתה עושה, זה רק פסום, אז אל תעס. אל תעס. תשתקל לדעתי. לא נעשה. מה אנחנו אומרים מה? אנחנו אומרים מה? כל זאת, מה? אנחנו רוצים להיות יוגים. לא. מה אספר רוצה שאתה תהיה אתה כפי שאתה? לא שתבוא לפה בתור יוגים, אצל אותו הינדי, או בתור יוגי, או בתור משהו אחר, אל תהפוך לשום דבר. ‫בשום דבר. ‫בשום דבר. ‫רק תהיה. ‫אני רוצה לשמוע אתכם, ‫כי יש לי תחושה שאני מדבר, ‫לא מדיניון פרסום. ‫היא אמרה לך להפוך ליוגים. ‫יוגים. ‫תראי את ‫אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
רק תקשיב לקטע הזה. ואם תשימו לב, כל הדברים שלא מתקן אתכם, כמו לבדוק את הדברים, לא לשים מוסיף כאן, כל הדברים שאתם לא כביכול עושים כמו שצריך, זה תיעדר מודעות. כי אם אתה עסוק בבשבילים פרטיים ואתה לא נמצא בהקשבה, אם תהיה עכשיו, ולא בתלות, תהיה נדע, תהיה אל. בעזרת השנים אני אומר, עכשיו אתה מבין, אני אגיד לך תשימו, תשימו. 